Hello students, welcome back to Chemistry Bean's YouTube channel. So this video talks about flash point and fire point of lubricants as well as its determination. So let us enter into flash point of the lubricant oil. Flash point is the lowest temperature at which the vapor of the oil ignites for a moment when a tiny flame is brought near to it is called a flash point. So the lowest temperature at which the vapor of the oil flashes, it takes the flame and flashes for a just a moment is called as a flash point. Okay, then the another property is fire point. The lowest temperature at which vapors of the oil burns continuously for at least 5 seconds. Okay, here you can see the vapors of the oil burns at least for a time period of 5 seconds continuously. When a small flame is brought near to it is called fire point. So, if the oil burns for 5 seconds of time when a tiny flame is brought near to it, that point is called as fire point or that temperature is called as fire point. Flash point is the temperature at which the oil burns for a moment just for microseconds is called as a flash point. Okay. Then the flash and fire points of lubricant oils will be determined by using Pensky Martens apparatus. So there is a device available for us that is called as Pensky Martens apparatus. So by this device, by using this device, you can measure the flash points and the fire point of the lubricant. So flash point and lubricant oil ni heat chase na pudu. A temperature degrade a lubricant oil yoko vaporu miru vapors dagger manam flame this ko nuchna pudu. Okay, vapor dagger ko tiny flame this ko nuchna pudu. A pudu oil just to ala okay, just koni just to koni microseconds varku just ala burning agi po just flash out burning flash out on the okay na right managala get a lighter low. Manak gas lighter manam, uh, gas man on jesna pala get the lighting and the small spark la gos the temperature ni flash point and then fire point and then manantis kuna lubricant oil yoka vapors 5 seconds varaku burn of wali 5 seconds varaku ignite of wali okay so a point a manaku fire point okay na rundu temperature se. then flash and fire points measure cheda anku manaku na apparatus peru Pensky Martens apparatus now let us enter into Pensky Martens apparatus. So, what is its structure? So, see students here on this uh, 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 screen, you are uh, watching Pensky Martens flash and fire point apparatus. So, this is the diagram of Pensky Martens apparatus. Okay. So, let us explain the components present in the Pensky Martens apparatus. Okay. Right. Let us discuss this step by step. We have uh, written the description, I have written the description also. Right. <coughs> then, the first major component in Pensky Martens apparatus is so here you can see the description here and I will explain it uh, with the diagram. The Pensky Martens apparatus consists of a brass oil cup which is about 5.5 cm deep and 5 cm in diameter. So Pensky Martens apparatus mainly contains a brass oil cup. So this is the oil cup. Okay. So, this oil cup is 5.5 cm in depth and 5 cm in diameter. So, Pensky Martin apparatus lo major component in tente, brass to manufacture in oil cup. Okay. This oil cup depth is 5.5 cm di, and width 5 cm. Okay, right, students. So, this is the important component oil cup. Then, the lid of the cup is provided with four openings of standard sizes. So, this is the lid. So, you can see here. So, this is the lid. So, the, the top uh, of uh, oil cup is covered by a lid. So, this lid is having four openings, right? So, that is the second point. And third point is a stirrer carrying two brass blades and a thermometer are introduced into the oil cup through the two openings. So, we have already said that the Pensky Martens apparatus lid contains four openings. Through one opening, you are going to introduce the stirrer. So, this is the stirrer. To keep the temperature of the oil uniform, we are going to stir the uh, oil, right? That is that is the application of stirrer. Then <coughs> there is presence of a thermometer to measure the flash point, the temperatures. That is flash point and fire point of the apparatus uh, uh, of the oil. Sorry, okay, right? So, okay, stirrer on the thermometer on the stirrer ranges. Then the oil ne baga stirrer ranges to the heat chase na puru. 
and manaku flash point to fire point measure cheyadaniki we need to uh, measure the temperature so to measure the temperature we need thermometer so thermometer gada untundi thermometer temperatures ni measure chestundi right students then let us enter into another point air and test flame are introduced through the other two openings so there will be two other openings through which you are going to introduce the test flame so this is the test flame i am writing here so this is called as a test flame so e flame ni manamu test flame okay so ee test flame ni introduce chesinappudu lubricant oil a test flame vapors ni lubricant oil vapors a test flame teeskoni burn avutayi okay na so test flame chaala important test flame valane manaku flash point to fire point vastundi okay na students then <coughs> a flame heated air bath heats the device so this entire device is heated by the using air bath so oka bunsen burner untundi idi air bath andi so bunsen burner ni manamu light chestam veligistam okay so bunsen burner nunchi heat manaku air bath ki transfer avutundi air bath nunchi oil cup ki oil cup nunchi lubricant oil ki transfer avutundi heat jarugutundi temperature increase avutundi okay and lubricant oil vapors kuda manaku ikkada produce avutayi there at the top of the cup a shutter is provided you can see here so this is the shutter okay right so this is the shutter at the top of the oil cup then by moving the shutter the test flame is introduced over the oil surface so imiru what is the use of shutter anante the shutter is helpful so this is the shutter this is helpful for introducing the test flame so manam lubricant oil heat chestam heat chesina podu oil vaporize avutundi vapors release ayi untayi ఆ వేపర్స్ దగ్గరికి మనము ఫ్లేమ్ తీసుకురావాలి టెస్ట్ ఫ్లేమ్ తీసుకొస్తేనే కదండి ఆ వేపర్స్ ఆ టెస్ట్ ఫ్లేమ్ ని ఆ హీట్ ని ఆ టెస్ట్ ఫ్లేమ్ తీసుకొని బౌన్ అవుతాయి ఓకే రైట్ సో టెస్ట్ ఫ్లేమ్ ని ఆయిల్ కప్ లోకి తీసుకురావడానికి షట్టర్ కంట్రోల్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ కంట్రోల్ ఓకే రైట్ దెన్ ఏ పైలట్ బర్నర్ ఈస్ ఫర్దర్ ఎన్హాన్సెస్ ద test flame mechanism so the penske matten separators also contains a pilot burner you can see here this is the pilot burner so this pilot burner also enhances the test flame so test flame ki inka further help annadi ante baga burn avadaniki pilot burner help chestundi okay na students then uh, a pointer is provided in the oil cup for filling the oil up to its level so this is the oil cup so here you can see we have already discussed oil cup the oil cup is provided with a pointer level so id pointer level and what is the use of pointer level ante meer lubricant oil ni pointer level varaku fill chestaru ante gani exceed ante aa level ni increase cheyaru decrease cheyaru correct ga pointer level varaku meer oka standard volume lo lubricant oil fill cheyadaniki pointer level manaku help chestundi okay right so that is the description of a penske matten separator students i think you understood the description okay let us enter into the uh, working of the penske matten separators okay right so that that is the description and let us enter into the procedure or apparatus procedure or uh, process okay right then see the procedure here first i can i am representing on the display right the test lubricant oil is filled in the oil cup up to the pointer level okay right so fill the uh oil cup of the penske matten separators with the lubricant oil up to the pointer level so that is the first point and see the second point a thermometer is introduced into the oil cup to measure the temperature of the oil so you are going to introduce the thermometer so thermometer meer introduce chestaru oil cup ni oil tho fill chestaru okay then the apparatus is heated by using burner so meer ee penske matten separators ni సో మీరు బర్న్ చేస్తారు బన్స్ అండ్ బర్నర్ సారీ హీట్ చేస్తారు బర్న్స్ అండ్ బర్నర్ యూస్ చేసి బర్న్స్ అండ్ బర్నర్ మీరు లైటింగ్ చేస్తారు బర్నర్ నుంచి ఫ్లేమ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఈ ఫ్లేమ్స్ ఆయిల్ని ఆయిల్ కప్ని హీట్ చేస్తుంది దీనివల్ల హీట్ ఆయిల్కి వెళ్ళి ఆయిల్ అంతా కూడా హీట్ అయ్యి మనకు వేపర్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఓకే దెన్ అంటే మనకు ఓవరాల్గా లుబ్రికెంట్ ఆయిల్ హీట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది దెన్ ద యాపరేటస్ ఈజ్ హీటెడ్ బై యూజింగ్ బర్నర్ ద ఆయిల్ ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ స్టర్డ్ బై యూజింగ్ స్టిర్రర్ to maintain constant temperature so eppudaithe meeru heating start chestaro ventane meeru stirrer tho rotate chestu untaru so this is the stirrer so stirrer ni meeru proper ga rotate chestu untaru rotate chesina appudu manaku entante heat uh, burner nunchi transfer ayi heat oil ki uniform ga distribute avutundi ante oil uniform ga heat avutundi okay na then the temperature of oil is increased at a rate of 5 degree centigrade per minute so per minute ki 
టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది ఆయిల్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తామంటే ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పర్ మినిట్కి మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తాం ఓకే ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ మనం రైస్ చేస్తాం దెన్ నవ్ ద టెస్ట్ ఫ్లేమ్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఓపెనింగ్ ద షటర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైస్ ఇన్ టెంపరేచర్ దెన్ ఎప్పుడైతే ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రేట్లో మీరు హీట్ చేస్తూ ఉన్నారో వెంటనే మీరు ఏం చేస్తారంటే టెస్ట్ ఫ్లేమ్ సో దిస్ ఇస్ ద టెస్ట్ ఫ్లేమ్ టెస్ట్ ఫ్లేమ్ని మీరు షటర్ కంట్రోల్ ద్వారా ఆయిల్ కప్లోకి మీరు రిలీజ్ చేస్తారు టెస్ట్ ఫ్లేమ్ మండుతూ ఉంటుందండి ఓకే రైట్ దెన్ బర్న్ అవుతూ అది కూడా మనకు ఫ్లేమ్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది లెటర్ సీ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ దేర్ ఈజ్ ఇగ్నిషన్ ఫార్ ఎ మూమెంట్ ఈజ్ రికార్డెడ్ యాజ్ ఫ్లాష్ పాయింట్ ఎప్పుడైతే మీరు టెస్ట్ ఫ్లేమ్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారో ఈ పెన్స్కి మ్యాటన్స్ ఆపరేటర్స్లోకి ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే టెస్ట్ ఫ్లేము ఒక ఒక ఫ్లాష్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో జస్ట్ అలా ఫ్లాష్ అయ్యి జస్ట్ అలా ఫ్లాష్ అయ్యి ఆగిపోద్దు ఆ టెంపరేచర్ని మీరు ఫ్లాష్ పాయింట్గా మీరు రికార్డ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ థర్మోమీటర్ ఉంది ఆ థర్మోమీటర్ యూజ్ చేసి ఆ టెంపరేచర్ మీరు రికార్డ్ చేస్తారు ఓకే దెన్ మీరు ఫ్లాష్ పాయింట్ రికార్డ్ చేసేస్తారు కాబట్టి ఇంకా మీరు దీన్ని హీట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఫైర్ పాయింట్ కూడా మెజర్ చేయాలి కదా మనం ఓకే ఫర్దర్ ద హీటింగ్ ఈజ్ కంటిన్యూడ్ అట్ ఏ రేట్ ఆఫ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పర్ మినిట్ ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ద ఆయిల్ ఇగ్నైట్స్ అండ్ బర్న్స్ ఫర్ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఈజ్ రికార్డెడ్ యాజ్ ఫైవ్ పాయింట్ సో మీరు ఎప్పుడైతే ఫ్లాష్ పాయింట్ రికార్డ్ చేస్తారో వెంటనే మళ్ళీ ఇంకా మీరు హీటింగ్ కంటిన్యూ చేస్తారు కంటిన్యూ చేస్తూ వెళ్తారు ఇలా హీటింగ్ మీరు కంటిన్యూ చేస్తూ వెళ్ళడం వల్ల ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మనకేంటంటే టెస్ట్ ఫ్లేమ్ ఫైవ్ సెకండ్స్ వరకు బర్న్ అవుతుంది ఓకే సో ఇలా ఫైవ్ సెకండ్స్ పాటు కంటిన్యూస్గా బర్న్ అయితే ఆ పాయింట్ మనకు ఫైర్ పాయింట్ మీరు థర్మోమీటర్ యూజ్ చేసి ఫైర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద లూప్ రికెండ్ కూడా మీరు మెజర్ చేస్తారు ఓకే సో దట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆర్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ పెన్స్కి మ్యాటన్స్ ఆపరేటర్స్ రైట్ స్టూడెంట్స్ దెన్ లెటర్ సి ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ Uh, flash and fire points then the information of flash and fire points is helpful in providing safety against fire hazards during storage transport and use of lubricant oil so lubricant oil lu a temperature daggara flash avutundi a temperature daggara adi fire avutundi ante burn avutundi ee idea manaku unnatlayite manam entante aa lubricant oils ni gaani ledu petroleum oils gaani manam vaatini store cheyadaniki ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి మనకు ఒక మంచి ఐడియా అనేది ప్రొవైడ్ అవుతుంది ఓకే అంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా చూసుకుంటాం మనం దీనివల్ల లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ ఫైర్ కాదు ఫైర్ హజర్డ్స్ నుంచి మనము ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఓకే ఎందుకంటే లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ మ్యాక్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసే లూబ్రికెంట్స్ ఆయిల్ అని పెట్రోలియం ఆయిల్స్ అండి అవి బర్న్ అయిపోతాయి ఓకే దీనివల్ల హజర్డ్స్ ఉంటాయి ఫైర్ హజర్డ్స్ ఉంటాయి రైట్ దెన్ అంటే డేంజర్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ప్లోజన్స్ కూడా జరిగే ఛాన్స్ ఉంది రైట్ దెన్ ఫర్ ఎన్సూరింగ్ సేఫ్టీ a lubricant oil should have a flash point above its working temperature so working temperature kanna a lubricant oil yokka flash point ekku ga undali okay right then liquids having flash point less than 60 degree centigrade are called flammable and above 60 degree centigrade are called combustible liquids so a lubricant oils kaithe ledu a petroleum oils kaithe ఫ్లాష్ పాయింట్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది అది ఫ్లేమబుల్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోల్ తీసుకోండి అంటే అది లూబ్రికెంట్ కాదు అది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి చెప్తున్నా పెట్రోల్ జస్ట్ థర్టీ ఫార్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర బర్న్ అయిపోతుంది ఈవెన్ ఫ్లాష్ కాదు ఈవెన్ ఇట్ బర్న్స్ ఫైర్ పాయింట్ వచ్చేస్తుంది అండి సో అటువంటి అటువంటి లిక్విడ్స్ మనం ఏమంటాం అంటే ఫ్లేమబుల్ లిక్విడ్స్ అని అంటాం ఫ్లేమ్ జస్ట్ దే జస్ట్ రిలీజ్ దే జస్ట్ బర్న్ అండ్ రిలీజ్ ద ఫ్లేమ్ దెన్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఆ లిక్విడ్స్ని మనం కంబస్టిబుల్ లిక్విడ్స్ ఉంటాం అవి బాగా బర్న్ అవుతాయి ఓకే దెన్ ఫ్లాష్ అండ్ ఫైర్ పాయింట్స్ ఆర్ ఆల్సో కా ఆర్ ఆల్సో యూస్డ్ టు డిటెక్ట్ సాల్వెంట్ కంటామినేషన్ అంటే మనం తీసుకున్న ఆయిల్లో ఏదైనా కంటామినేషన్ ఏదైనా ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటే మీకు ఫ్లాష్ పాయింట్ ఫైర్ పాయింట్స్ ద్వారా మనకు తెలిసిపోతుంది ఓకే ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటే ఫ్లాష్ పాయింట్స్ ఫైర్ పాయింట్స్ ప్రాపర్గా రావు అంటే ఆల్రెడీ ఫ్లాష్ పాయింట్ ఫైర్ పాయింట్ మనం డిటర్మైన్ చేసి ఉంటాం ఓకే రైట్ మనం ఎవరైనా మనకు సప్లై చేసిన లూబ్రికెంట్ ఆయిల్లో కంటామినేషన్ ఉంది అంటే మనం ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేసిన ఫ్లాష్ పాయింట్ ఫైర్ పాయింట్స్ రావు దానికి ఎందుకంటే కంటామినేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి okay now students so that is about this video flash and fire points and its determination by using penske martens apparatus i hope you liked this video students thank you for watching